факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекший его смерть, зафиксирован в Турксибском районе Алматы. Ближе к трем часам дня в недостроенном частном доме, расположенном в микрорайоне Бакай, был обнаружен труп 56-летнего жителя Южно-Казахстанской области. По данным специалистов судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате жестокого избиения. На голове и лице убитого были обнаружены ушибы, а также ссадины. В совершении данного особо тяжкого преступления полицейские изобличили 26-летнего жителя Жамбылской области, который уже задержан и находится под стражей. Мотив убийства и его детальные обстоятельства станут известны в ходе расследования. Это дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из оживленных магистралей Алматы. Ближе к пяти часам вечера водитель грузовика китайского производства, следуя по проспекту Сифульна в северном направлении, ниже проспекта Раскулова, не справился с рулевым управлением и опрокинулся. По одной из версий, аварии предшествовала попытка мужчины остановить свою машину перед пешеходным переходом, однако она не увенчалась успехом. В результате экстренного торможения и, возможно, мокрого асфальта транспортное средство перевернулось и оказалось на встречной полосе. Благо, никто из участников дорожного движения не пострадал, да и сам водитель телесных повреждений в ДТП также не получил. Сотрудники городского УБОП выявили очередной факт организации содержания притона для занятия проституции. Заведовала в нем бывшая работница интим-индустрии, которая с недавних пор переквалифицировалась в сводницу. По данным оперативников, 30-летняя жительница Жамбылской области в квартире одного из жилых домов по улице Пушкина организовала и содержала притон, а также за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек для оказания интимных услуг. Сыщики сообщили, что кроме того, фигурантка изобличена во влечении несовершеннолетней в занятии проституции. По ее требованию услуги клиентам оказывала 15-летняя жительница Алматинской области, которая после окончания девятого класса решила трудоустроиться в городе. Так подросток поверила своей новой знакомой, пообещавшей ей достойную работу. Выяснилось, что под угрозой физической расправы и в результате насильного удержания девушка оказывала интимные услуги на протяжении одного месяца. Автомобиль марки Mitsubishi в половине третьего ночи был охвачен огнем. Этот факт зарегистрирован в Турксибском районе Алматы. Иномарка была припаркована у частного дома, дислоцированного на пересечении улиц Потанина и Айтыкова. По словам хозяина авто, клубы дыма сначала стали виднеться из-под капота, затем огонь перекинулся в салон машины. Благо, пожарные подоспели вовремя и в считанные минуты потушили пожар, не дав ему охватить весь автомобиль. По предварительной версии специалистов, Возгоранию могло предшествовать замыкание электрической проводки. Полиция Алматы задержала водителя, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места преступления. Это дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зафиксировано полицейскими 10 января в 21 час 40 минут в Турксибском районе Алматы, в частном секторе на улице Красногорская. Под колесами неустановленной иномарки погиб 43-летний житель одного из близлежащих домов. Водитель авто предпочел скрыться с места преступления, а тем временем пешеход был госпитализирован бригадой врачей в 4-ю ГКБ. К сожалению, утром следующего дня мужчина скончался. Между тем, беглец-водитель был задержан. Выяснилось, что 30-летний владелец автомашины Nissan Sunny управлял своим транспортным средством без водительского удостоверения, поскольку ранее он был лишен судом такого права за езду в нетрезвом состоянии. При поездке на транспортном средстве пассажир и водитель обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности. И пассажир, и водитель обязаны при поездке на мотоцикле быть в застегнутом мотошлеме. Запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла, на переднем сидении автомобиля при отсутствии специального детского удерживающего устройства. Алма, а ты без потрясений. Защити себя, детей и дом. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 172 преступления и происшествия, 75 из них раскрыты по горячим следам, в том числе одно изнасилование, 10 грабежей, 105 краж чужого имущества, 17 хулиганств. Зарегистрированы 10 дорожно-транспортных происшествий, 11 человек травмированы.